हम इंसान भी कितने अजीब हैं जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया को पूरी तरह एक्सप्लोर करा नहीं है और चांद सितारों की खोज में निकल गए चांद सितारों तक पहुंच गए पिछले दिनों मेरा चरना आइलैंड से थोड़ा सा आगे फिशिंग के लिए जाना हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर मुझे जितनी मालूम है समंदर के बारे में जो कि ज़्यादा बहुत नहीं है वो आप लोगों को भी बताई जाए तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अच्छा वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग सुनहरा बीच से कश्ती में बैठे और फिर चरना आइलैंड से थोड़ा सा आगे जाकर फिशिंग की और हम लोग सुनहरा बीच आ, कोई फजर से एक घंटा पहले पहुंच गए थे और जब जैसे ही सूरज निकला तो इतना खूबसूरत मंजर था कि अगर कोई अच्छा फोटोग्राफर हो सो ही कैन पुल सम ग्रेट फोटोज़ मगर मेरे पास क्योंकि सिर्फ आईफोन था तो ये पूरी वीडियो आईफोन से ही बनी हुई है तो स्टार्ट करते हैं अच्छा ये बात तो सबको पता होगी कि जो प्लानट अर्थ है हमारी दुनिया आ, उसके अंदर 70 टू 75 परसेंट पानी है और बाकी 25 30 परसेंट ज़मीन है मगर ये बात थोड़ी सी अजीब है कि उस 70 75 परसेंट के अंदर हमने सिर्फ 5 परसेंट एक्सप्लोर करा है बाकी 95 परसेंट द वर्ल्ड बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर इज़ अनएक्सप्लोर्ड तो हमने सिर्फ पानी के अंदर पाँच परसेंट तक हम हमें मालूम है हमें पता है बाकी नाइन्टी फाइव परसेंट इज़ अन नोन कोई नहीं जानता अंदर क्या हो रहा है इनफैक्ट हमारे पास बेटर मैप्स हैं चांद के और मार्स के जबकि हमारे पास अंडर वाटर सरफेस का कोई मैप नहीं है पूरी दुनिया में जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें से फिफ्टी परसेंट ऑफ द लिविंग लाइफ इज अंडर द ओशन तो हमने अभी कह सकते हैं आधी दुनिया देखी है आधी दुनिया देखनी बाकी है और साइंटिस्ट ये एस्टीमेट करते हैं कि एक मिलियन यानी कि दस लाख स्पीशीज़ और हैं जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं विच आर ऑब्वियसली अंडर वाटर इस बात से याद आया कि हमारी जर्नी में भी जब हम फिशिंग कर रहे थे दो मरतबा हमारा इनकाउंटर हुआ वाटर स्नैक के साथ मगर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं उसको देखने में मसरूफ़ था तो हाँ दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है वो है बुर्ज खलीफा जिसकी हाइट आई थिंक एक या सवा किलोमीटर है आ, मुझे पता नहीं है सो डोंट कोट मे ऑन दैट बट क्या आपको पता है दुनिया का जो सबसे डीपेस्ट स्पॉट है सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम है मारियाना ट्रेंच और उसकी जो गहराई है वो दो किलोमीटर के करीब है और जिन लोगों को इंटरनेट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या उन्होंने कभी कोई रिसर्च की है तो उनको पता होगा कि एक चीज़ होती है मारियाना वेब जो कि डार्क वेब में आती है तो उसका नाम भी इसी ट्रेंच पे रखा गया है क्योंकि ये जो वेब होती है ये भी काफ़ी डीप होती है और जो वो अंडर वाटर है वो भी काफ़ी डीप है 1960 में इंसान जो है वो उस डीपेस्ट पार्ट यानी मारियाना ट्रेंच में गए थे और फिर उसके बाद दो में वापस गए थे जो कि एक मूवी डायरेक्टर हैं शायद मुझे नाम उनका पता नहीं है या शायद मूवी प्रोड्यूसर हैं तो वो 2012 में गए थे और उनसे पहले सिर्फ एक दफ़ा 1960 में गए थे लोग मारियाना ट्रेंच तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि आप जैसे जैसे समंदर के अंदर डाइव करते जाते हैं पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है तो आपको एक ऐसी सब चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सके इंडियन ओशन में जब मछेरे रात के टाइम पर मछली पकड़ने जाते थे तो वो अक्सर वापस आकर ये कहते थे कि रात के टाइम पर पानी बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है हमें हमारी कश्तियों के नीचे ऐसा लग रहा होता है लाइट्स लगी हुई हैं जो कि नहीं लगी हुई होती थी जहाँ तक नजरें जाती थी वहाँ तक पानी बिल्कुल चमक रहा होता था हालाँकि आसमान बिल्कुल काला होता था तो जब साइंटिस्ट ने बाद में पता लगाया कि ये क्या फिनना है तो ये एक चीज़ सामने आई कि सेटेलाइट से भी फिर फ़ोटोज़ ली गई तो ऐसे फ़ोटोज़ सामने आई कि पानी के अंदर कुछ चमक रहा था और वो उसकी जो लेंथ थी वो तकरीबन 250 किलोमीटर की थी 250 फिफ्टी किलोमीटर्स और 2005 में साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये एक बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप था जो कि 250 किलोमीटर की लेंथ तक फैला हुआ था और बैक्टीरिया को आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते तो ये पूरा ग्रुप था और इसमें से जो बैक्टीरिया जो एक सिंगल एलिमेंट है वो अपने आप में चमकता था 
ताकि उसको देख कर मछलियाँ खाएँ क्योंकि इस बैक्टीरिया की जो फेवरेट जगह है रहने की वो है मछली के पेट के अंदर तो ये इसलिए चमक चमकते थे और जब ये एक साथ मिल जाते थे तो ऐसा लगता था कि कोई चीज़ चमक रही है जिसको आप सेटेलाइट से भी देख सकते थे तो रियल लाइफ में तो ये देखने वाली चीज़ होगी और फिश और फिश क्या हाल है ये वो वाली और फिश नहीं है ये एक मछली है जिसको जापान में मैसेंजर फ्रॉम द सी गॉड पैलेस कहा जाता है क्योंकि 2010 में जब जापान में बड़ा ख़तरनाक जल्जिला आया था 8.8 पॉइंट का तब जापानीज़ फिशरमैन ने इस मछली को समंदर की सतह पर तैरता हुआ पाया था और जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि ये मछली भी काफ़ी डीप वाटर में रहती है और ये कभी सरफेस पर आती नहीं है और इसको पता चल चुका था कि ये जल्जिला आने वाला है तो ये ऊपर आ गई थी सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मैसेंजर फ्राम द सी गॉड्स पैलेस जब हाइड्रोफोन्स नए नए इजाद हुए थे हाइड्रोफोन माइक्रोफोन होते हैं जो कि आप पानी के अंदर डालते हैं तो आप पानी के अंदर आवाज़ें सुन सकते हैं मछलियों की या जो भी तो जब हाइड्रोफोन्स नए नए इजाद हुए थे तब साइंटिस्ट ने इनको पानी के अंदर कुछ जगहों पर लगाया था और बहुत ही अजीब सी आवाज़ें इनमें रिकॉर्ड हुई हैं जो कि मैं इस वीडियो में तो नहीं सुना रहा मगर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं तो जब वो आवाज़ें सुनी गई तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई अंदर ऐसी ऐसा एस, जानवर है जो कि बहुत ही बड़ा है क्योंकि वैसी आवाज़ें कोई बड़ा जानवर ही निकाल सकता था मगर फिर साइंटिस्ट ने ये कहा कि वो आवाज़ें जो है वो ग्लेशियर्स के गिरने की थी ग्लेशियर्स के पिघलने की थी बट वी नेवर नो क्या पता कोई मॉन्स्टर हो पाने के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा जो वाटरफॉल है वो तो सबको पता होगा विच इज़ एंजल्स फॉल मगर ये बात सही नहीं है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल एक अंडर वाटर वाटरफॉल है कभी सोचा था आपने मैंने भी नहीं सोचा था पानी के अंदर भी एक वाटरफॉल होता है अंडर वाटर वाटरफॉल जो कि पानी के टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत के चेंज होने की वजह से आ, होता है ये जो वाटरफॉल है ये एटलांटिक ओशन में है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में इस वाटरफॉल का नाम है डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट ये बात मैंने कहीं सुनी है मैंने कहीं पढ़ी नहीं है कि जो शैतान है वो भी अपना तख्त समंदर पर ही लगाता है तो ये थी आज की वीडियो अब कैसी लगी मुझे बताएं और क्या आपको पता था ये सारे फैक्ट्स या इनमें से एक भी नहीं पता था लेट मी नो इन द कमेंट्स ब्लो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में अल्लाह हाफि